Эксперты из Франции ищут утраченные воинские захоронения в рамках проекта «Крым-Севастополь-2020» Фонда развития русско-французских исторических инициатив. Бок о бок работают археологи двух стран. На месте раскопок работает Эльмаса Блакимова. Эльмаса, ждем подробностей. Здравствуй, Султане. Мы в селе Вилина Бахчисарайского района. За моей спиной Альминский мемориал. Именно здесь в 1854 году состоялось самое крупное а, сражение и первое сражение времен Крымской войны. А, сошлись в кровопролитные схватки солдаты России, Франции а, и Турции. А, каждая из сторон понесла огромные потери. Это более 10 тысяч человек. А, именно части опавших в этих боях здесь и э, воздвигли э, мемориал, но недавно здесь обнаружили э, новые захоронения. Это останки французских солдат. Именно сейчас идут э, раскопки, как вы видите. Уже удалось раскопать шесть шурфов, э, нашли э, останки нескольких солдат. Э, раскопки ведутся не только здесь, но также еще под Севастополем. А более подробно об этом э, расскажет э, Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский. Предлагаю послушать его комментарий. Il y a un an, j'ai voulu faire un projet entre la France et la Russie, un nouveau projet sur la guerre de Crimée, puisque c'est une guerre très très importante pour la France. Я в Крым приезжал пять раз, но мы не могли реализовать проект, потому что не было доказательств, что на полуострове есть погибшие французские солдаты. Я лично изучал архивные данные и карты. Реализовали проект лишь тогда, когда Академия наук подтвердила нахождение останков. Мы уже нашли здесь француза, в Альме, русских и англичан. Найти все тела невозможно. На это потребуется десятилетия. Мы планируем найти около около 20 погибших солдат. Пока это вся информация к этому часу. Более подробный сюжет смотрите уже в вечернем выпуске Хаберлер Султанием.